Wow. <laughs> Lieve, 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 lieve onderfamilie en welkom weer bij deze gloednieuwe leuk of meuk. We hebben de laatste tijd echt heel veel speelgoed getest, maar bedoel ik ook echt heel, heel erg veel. En deze kruk die, oh, ik ga straks er zo hard doorheen zakken jongens, kijk dan. Helemaal, oh, kijk dan. Oh, hij is wel scheef. Ik blijf rustig. Oeh, nee, 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 nee. Oh nee, dat gaat nooit goed, kijk dan. Oh my god, mijn kruk. Ik heb nog een tweede die ook hartstikke stuk is, maar misschien... Nou, deze blijft in ieder geval ietsjes beter staan. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is dat ik gewoon echt super veel speelgoed heb getest de laatste tijd. En dat ik dat vandaag eens een keertje niet ga doen. Dacht je daarvan? Ik heb vandaag dit voor jullie. Dit is uh, Pervana Vivid's Mood Color. Het is een haarkleuring. En dit ging helemaal viral. Echt overal op internet zag ik hier filmpjes van. Ik werd door familie, door vrienden, door volgers getagd. In dit soort filmpjes om te vragen of ik dit zou willen testen. Dit is namelijk haarverf. Die kan veranderen van kleur door middel van hitte. Dus als je hier je haar mee verft. En dat pluk je, dat maak je warm met bijvoorbeeld een steltang of een krultang. Of een feun of met je handen. Dan verandert het dus. Gewoon van kleur. Nou, ik vond het echt vrij onmogelijk. Maar op die filmpjes zag het er echt heel erg tof uit. En ik dacht, dat vind ik een hele goede vriend, leuk of meuk. Dus dat is wat we vandaag gaan testen. Er zitten dus vier verschillende kleurtjes in. Violet kleur gaat naar roze. De groen gaat naar geel. Grijs gaat naar je normale haarkleur. En de abrikozen peach-achtige kleur gaat ook naar je eigen haarkleur. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig of dit echt zo werkt. Dit is de inhoud van de doos. Vier kleurtjes in het zakje. Een crème, maatlepeltjes en een spons om het mee aan te brengen. Ik heb dit pakketje via ebay gekocht. Maar geen idee meer precies hoe duur het was. Dat zet ik eventjes onder in de beschrijving. Maar ik dacht zo'n 20 euro. Nu ben ik heel erg tevreden met mijn eigen haar. En ik ga het binnenkort weer eventjes wat donkerder roze verven. Dus daar ga ik gewoon niet aankomen. Dus ik heb hier een paar extensions die ik nog over had. Gewoon in die gele kleur waar je prima overheen kunt verven. Dus ik ga eerst maar eens eventjes kijken wat er in het mooie doosje zit. Dan gaan we die dingen verven. Dan ben ik heel erg benieuwd of het met hitte ook dat werkt. Werkelijk veranderd van kleur. Maar voordat ik dat ga doen wil ik jullie vragen om deze video vast een hele dikke leuk te geven. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal moet je dat natuurlijk ook zeker eventjes doen. Want ook jij hoort bij de onderfamilie toch? Jawel, jawel. Let's go! Alles staat hier mooi in stapjes beschreven. Ik denk dat dat helemaal gaat lukken straks. Hier hebben we dat mooie doosje. Mooi zo in dat zilverpapiertje. Hartstikke cool. Als eerst kom ik hier het applicatiesponsje tegen. Ik weet niet of ik dit ga gebruiken, want ik heb ook gewoon mijn uh, haarverfkwastjes mee. Maar goed, je weet nooit of dit handig is. Ik heb echt nog nooit haarverf met een spons aangebracht. Maar goed, misschien ontdek ik nu iets heel nieuws. En is het wel super handig. We weten het niet. Nou, we hebben hier de kleurtjes. Die zitten allemaal mooi in zakjes verpakt. Dit zijn ze dan. Vier zakjes met vier verschillende kleurtjes. Tropical Peach to Invisible. Cool Violet to Warm Pink. Lime Green to Sunny Yellow. En Smoky Grey to Invisible. Maar dit zijn dus de pigmentjes. We hebben hier de crème. Die moeten we straks met de pigmentjes gaan mengen. En hoe en wat, ik zou geen idee hebben. En als ik erg slecht in ben, is het zeg maar afmeten hoeveel bij wat moet en zo. Ik hoop dat het helemaal goed gaat komen. Maar even kijken... Het ruikt in ieder geval super lekker. Gewoon naar een soort tropische shampoo. En dan... Oh. Die lepeltjes die snap ik misschien niet helemaal. Kan aan mij liggen, maar we moeten dit gewoon omvouwen. En dan schijnen we gewoon ja, een, een goede maatlepel te hebben. Het zou helemaal kunnen hoor. Er zitten er vier in, volgens mij. We gaan maar gewoon eens even kijken hoe we dit mixje moeten gaan maken. Dit wordt wel het lastigste gedeelte, denk ik. Maar goed, daarvoor moet ik alles eventjes klaarzetten. Dus in drie, twee, één... Dan zitten we zomaar hier. Is dat eventjes uh, feest? Dan ga ik een kleurtje kiezen waar we mee gaan beginnen. En ik denk dat ik het toch wel spannend vind om met de Lime Green to Sunny Yellow te beginnen. Dat is deze. Het mengsel moet als volgt worden gemaakt. Een derde van het mengsel is dus pigment. En twee derde van het mengsel moet de crème basis zijn. Nou, dat moeten we dus blijkbaar gaan afmeten met zo'n lepel. Dan ga ik het zakje openmaken. Rotse vlots. Oh, oe. het is wel echt een hele mooie, felle kleur. Als ik zo het zakje openmaak, het lijkt eigenlijk meer een soort turquoise-achtig kleurtje dan echt lijmgroen. Ik ga er één lepeltje in doen. Oké. 
dit is dus een derde. En dan moeten er eigenlijk dus twee schepjes van de basis bij. Dus dat doe ik maar een beetje zo. Hoop ik dat het mengsel zo een beetje klopt. Zo ziet het eruit. En we moeten dat nu dus eventjes mooi met elkaar gaan mengen tot één geheel. En dan kunnen we het op de extensions gaan smeren. Daar een hele mooie kwast voor. Gewoon een haarverfkwast die ik van thuis heb meegenomen. Dan ga ik het gewoon lekker mixen. Volgens mij maakt het ook niet super veel uit als je net wat meer pigment dan basiscreme erbij hebt gedaan. In ieder geval hebben we nu een heel mooi geheel. Het plukje leg ik neer op een stukje aluminiumfolie. Dat is wel zo makkelijk. Nou, we gaan het maar gewoon op het haar smeren. Geen idee hoe lang het moet intrekken. Wow, oké. Okay. Deze kleur die pakt al meteen best wel heftig op het haar. Het ruikt gewoon echt een beetje naar een lekkere shampoo eigenlijk. Niks mis mee. zit erin. We hem gewoon eventjes dicht. En dan laat ik hem gewoon eventjes liggen. En dan gaan we ze straks gewoon allemaal tegelijk uitspoelen als alle kleurtjes erin zitten. Want ik wil natuurlijk alle kleuren wel hebben uitgetest. Volgende plukkie. Ik ga er nu even lekker snel doorheen. Des te sneller we naar het resultaat over kunnen gaan. Want ik word nu wel heel, heel, heel erg nieuwsgierig. Jongens, dit was het aller allerlaatste plukje. Ik ga ze nu lekker uitspoelen en daarna droogveulen. En dan ben ik heel, heel nieuwsgierig wat er gebeurt met de kleur. Jongens en meisjes, het is eventjes een dagje later, want uh, ik merkte dat de extensions echt heel lastig te drogen waren met de feun. Dus ik dacht, ik wacht even een dagje. Nu zijn ze droog, maar zoals jullie zien, uh, ja, ze zijn een beetje vettig. Nu hebben we het effect al best wel duidelijk kunnen zien met het uitwassen en met het feunen. Ik vond het zo bizar. Die kleur die verandert ook gewoon echt. En dan niet een klein beetje, maar het is gewoon echt van felgroen naar felgeel. Kijk jongens... Als ik er zelfs op adem, dan zie je kleurverschil. Ik vind het zo bizar. Ik had nooit gedacht dat het zo ontzettend goed zou werken. Je ziet natuurlijk wel die filmpjes die viral gaan van die haarverf en weet ik veel wat. Maar je verwacht nooit dat het zo goed werkt in het echt. Ik, ja, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik warm nu gewoon eventjes mijn steltang op. Dan kunnen we nog één keer het effect gewoon eventjes aanschouwen als het haar droog is. Nou jongens, daar gaat ie. Wauw, jongens, het is toch niet normaal? Dit is voortstijlen, dit is na het stijlen. Het is gewoon super geel. Kijk, ik kan nog streepjes erin maken. Zo ontiegelijk vet. Dan maken we hem even helemaal geel. Het is natuurlijk best wel leuk als je dit in je haar hebt en je gaat bijvoorbeeld naar een warme bestemming dat de zon op je haar schijnt. En dan verandert het gewoon in een gele kleur. Ik val wel echt over één dingetje en dat is dat het gewoon zo ontzettend, ja, vettig is. Er zit echt een soort wakslaagje overheen. Ik ben daar niet zo'n fan van. Kijk, hij wordt nu alweer gewoon groen. Niet. 
niet normaal dit. Wauw. Hier heb ik dan de grijze pluk. En wat echt wel eventjes belangrijk is om te zeggen. Is dat het zo ontzettend verschrikkelijk erg afgeeft. Na het was heb ik hem per ongeluk dus tegen de violet aangelegd. En nu zitten er stukjes roze en ja, violet in. Maar ook deze gaan we weer eventjes stijlen. En kijken wat er gebeurt. Dit was de grijs naar Invisible. En zoals jullie zien, hij verandert terug naar zijn eigen kleur. Tenminste, hij was natuurlijk blond. Hij wordt nu een beetje rozig doordat er dus een beetje van het violet in zit. Maar ook deze, het verandert zo ontiegelijk goed. Dan heb ik hier de violetkleurige extension in mijn haar geklipt. Deze kleur moet gaan veranderen naar een hele felle roze kleur. Dus dat gaan we eens even bekijken. Even zien wat er gebeurt. Juist. Ja hoor. Het wordt ook echt heel erg roze. Ik denk dat ik maar eens even een krul in ga maken of zo. Dat is wel zo mooi. Dit is de aller allerlaatste. Die zou ook wel echt perfect zo in mijn haar passen. Nou, daar zie ik toch wel wat minder verschil. Omdat het gewoon een wat lichtere kleur is. Kijk. Ja, ik vind het echt bizar. Maar goed, we hebben deze Pravana Vivid Smooth Color nu uitgebreid getest. We hebben alle kleurtjes uitgeprobeerd en ik ben nog steeds een beetje onder de indruk. Het werkt echt hartstikke goed zo met die hitte. Het verandert daadwerkelijk van kleur, maar er zitten wel een paar minpuntjes aan vast. Het is gewoon super vettig. Ik weet niet of je een keertje met shampoo doorheen moet. Dat durfde ik niet, omdat ik bang was dat de kleur misschien weg zou vagen gelijk. Dat heb ik niet gedaan, dus misschien heb ik het hier verkeerd gedaan. Maar het is gewoon hartstikke vettig. Het geeft af. Af, maar ja, het werkt wel echt hartstikke goed. En ik had niet verwacht dat zoiets mogelijk zou zijn. Ik snap helemaal waarom dit zo'n hype is geweest. Ik vind het echt, ja, bizar. Het is niet iets wat ik, zeg maar, in het dagelijks leven zou willen hebben in mijn eigen haar. Omdat ik zoiets heb van, ja, het is super vettig, het geeft af. Of het nou een leuk of een meuk is, vind ik best wel lastig. Want het heeft super goed gewerkt. Het heeft iets magisch. Het is echt een hartstikke leuk experimentje. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, het is maar tijdelijk. Het wordt super vettig. Het geeft af. En wat heb je er nou eigenlijk aan? Ik vond het dan wel echt weer de moeite waard om dit te gaan uitproberen. Het heeft echt onwijs goed gewerkt. De kleurverandering vind ik zo bizar dat ik het echt absoluut geen meuk kan geven. Ik geef het dus wel een leuk, maar wel een beetje twijfelachtig, omdat ik gewoon zoiets heb van ja, waar is het eigenlijk goed voor? Het is vettig, het is een beetje, voelt heel viezig aan. Ja, het ziet er niet heel representatief uit, zo'n vette pluk. Maar goed, ik weet nog steeds niet of ik iets fout heb gedaan, of ik het moest wassen of niet. Het effect wat het dan geeft met die hitte en, en die kleurverschillen en die verandering, dat geeft gewoon de doorslag. Het verdient toch echt wel een leuk. Kom nu pol tevoorschijn, dan kun jij stemmen of jij het een leuk of een meuk waard is. Laat me natuurlijk eventjes in de reacties achter wat je in een nieuwe leuk of meuk wilt gaan zien in de toekomst. Want het kan natuurlijk ook dit soort dingen zijn met die haarverf. Dus mocht jij dingen tegenkomen op het uh, wereldwijde web. Laat het me eventjes weten en dan test ik het waarschijnlijk wel voor jullie in de toekomst. Wil je meer leuke of meuke video's zien, klik dan eventjes hier. Wil je abonneren op mijn kanaal, dan doe je dat heel makkelijk hier. Even klikken op mijn plaatje. Dan zie ik jullie aankomende dinsdag weer met een gloednieuw op de dinsdag. Top dolly. Dus hopelijk tot dan. En dan zeg ik dikke doei. Toedeldokie. Tot de volgende keer. Dag. Doei.